dato che facciamo adesso è un recupero delle dell'interiore dell'animale quindi faremo la preparazione con le varie parti che abbiamo diciamo il quinto quarto del coniglio acqua e un po' di aceto in acqua e aceto inseriamo la cipolla quindi andiamo a predisporre la nostra cipolla per la cottura la pareggiamo eliminiamo la parte esterna che è abbastanza coriacea Andiamo a tagliarle a grossi spicchi e ripareggiamo in modo che le falde possano staccarsi. Se lasciamo attaccata la parte basale, le falde non si staccano. Invece noi abbiamo bisogno che le falde si stacchino. Quindi la cipolla che verrà cotta con aceto e acqua. Quindi cominciamo a mettere in cottura la nostra cipolla. Il carciofo, andiamo a tagliarlo alla base, non troppo corto. Lo tagliamo molto corto invece dalla parte dei fiori. Andiamo a eliminare le foglie esterne. Le togliamo quasi tutte. Andiamo proprio a prendere il cuore del carciofo, quindi la parte di foglie è molto pallida e anche più piacevole da mangiare. Non è esattamente il cuore di carciofo che utilizzeremo, ma è il cuore di carciofo con una parte di foglie. Quello che cerchiamo è una foglia tenera. Fatto questo diamo una forma alla nostra base in modo da avere un fondo di carciofo un po' tornito. Andiamo a togliere la parte della scorza esterna del gambo, in modo da avere la possibilità di raggiungere il midollo, la parte buona, non coriacea. Fatto questo, tagliamo a metà con uno scavino andiamo a eliminare tutta la parte interna della barba mantenendo anche una forma del carciofo piacevole lo scavino da patate è l'elemento giusto per fare questa cosa quindi paglia e tutta la parte interna delle foglie che sembrano tenere ma in realtà sono le più odiose una volta pulito bene il nostro fondo di carciofo andiamo a pareggiarlo ulteriormente tenendo solo una parte minima delle foglie e a questo punto lo vado a tagliare in grandi spicchi e questo prodotto lo andiamo a cuocere in acqua e olio quindi una casseruola l'olio ha lo scopo di mantenere il prodotto leggermente unto e non gli permette di ossidare troppo anche qui facciamo cuocere, quindi andiamo a preparare il nostro riso, carciofi e cipolla. Eh? Abbiamo del riso Sant'Andrea, quindi ma molto amidaceo. Abbiamo preso una costoletta di coniglio, il quinto quarto. Abbiamo preso un pezzo di filetto di coniglio e facciamo un piccolo rollet. Poi recuperiamo in questo caso un solo rognone di coniglio, il grasso non ci serve. Andiamo a togliere la pellicina che c'è in superficie, essendo tenero non c'è necessità di usare 
trucchi o... e poi non utilizzeremo il rene ma utilizzeremo il cuore che vado a tagliare a metà ma prima di farlo do una sciacquata il nostro cuore di coniglio lo taglieremo a metà quindi avremo mezzo cuore di coniglio il fegato lo posizioniamo anche lui sulla placchetta ma un lobo lo andiamo a gestire diversamente con il fegato faremo una salsa mentre per questo pezzetto di lobo che in rapporto è grande come il coniglio verrà utilizzato per la guarnizione o l'accompagnamento la cipolla sta cuocendo e prenderà questo suo gusto un po' acidulo piacevolmente acidulo favoriamo lo sfaldamento in modo da avere dei pezzetti non troppo voluminosi abbiamo preparato un po' di fondo per la cottura e quindi possiamo iniziare a cuocere il riso e nel frattempo condurremo le altre preparazioni quindi burro prendiamo un piccolo rondò nel frattempo che il burro si scioglie io questa mattina nelle pause ho predisposto una clorofilla che ci servirà per questa preparazione andremo poi a raccogliere in un contenitore più piccolo una volta che abbiamo iniziato a rosolare il riso e a tostarlo i carciofi dovranno rimanere eh, cotti croccanti aggiungiamo il riso e cominciamo a tostarlo quindi tostiamo il riso sentiamo se è bello caldo in modo da raggiungere un buon grado bagniamo con vino e di seguito bagniamo con il brodo aggiungiamo già tre mestoli importanti in modo da coprire il riso in cottura e lo lasciamo stare spostiamo i carciofi a parte che sono pronti ma li lasciamo nell'acqua e assaggiamo le cipolle mancano di sale quindi aggiungiamo il sale recuperiamo una piccola bacinella in questa piccola casseruola inseriamo il fegato e aggiungiamo anche qua un pezzetto di burro Lo facciamo cuocere a rosa quindi una cottura delicata e poi ci apprestiamo a recuperare in una bacinella ben asciutta e pulita la nostra parte di clorofilla le cipolle sono pronte quindi possiamo spostarle anche loro sulla linea di servizio non a far sì che il fegato non cuocia eccessivamente ma rimanga un po' crudo all'interno è fondamentale questo quindi deve cuocere a bassissima temperatura recuperiamo la clorofilla e abbiamo la clorofilla che servirà come base della preparazione 
facciamo riposare il fegato andiamo a prendere una padella per cuocere gli altri elementi un po' di fondo e un po' di fondo nel coniglio in modo da ottenere una salsa che andremo a ottenere frullandolo intanto sto facendo scaldare molto bene la mia padella un fuoco di burro a posizionare i vari pezzi di coniglio e li facciamo cuocere facciamo estrarre l'amido al riso e fare un risotto e bagniamo ancora con due mestoli di brodo e facciamo cuocere puliamo molto bene e andiamo a filtrare il contenuto le carni sono ben rosolate Continuiamo a cuocerle, filtriamo il fondo con la purea di fegato in modo da ottenere una salsa rosata, manteniamo il caldo. Come spiegato più volte, la salsa non deve diventare scura, deve rimanere bella di colore, fluida, non deve raggiungere alte temperature perché se supera i 60 gradi diventa un coagulo e diventa quindi grumosa. I pezzi di guarnizione possiamo posizionarli a fianco della salamandra, avranno consistenze completamente diverse e avranno anche colori diversi quindi l'angolo della salamandra bagniamo ancora una volta e arriviamo a cottura mettiamo bagnomaria quindi in gardeggiamento eh? non deve appoggiare sul fondo la nostra salsa in modo che venga pronta per il momento del servizio e cominciamo a togliere i carciofi e le falde di cipolla facciamo asciugare il riso poi lo mantecheremo lo mantecchiamo con il burro e il grana arrivato a cottura spegniamo lasciamo riposare un attimo in modo che si rilassi mettiamo un piatto a scaldare mettiamo la salsa con un pezzetto di burro Possiamo mantecare il riso, quindi formaggio e burro. Andiamo a mantecare bene. Piatto caldo, un poco di colorofila. fila. 
Andiamo a posare il riso. Andiamo a stenderlo. Salsa. Aggiungiamo le fate di cipolla, i carciofi e andiamo ad aggiungere le rigaglie, quindi il filetto al centro, cotto rosa, la costoletta, il cuoricino, il fegato e il rene. Verde sugli elementi scuri, 